周，我们要讲的是上帝掌权。虽然我们都很不完全，教会绝对没有所谓完美的教会。只要有我跟你在这里面，教会就不会完美，因为没有完美的人。但是上帝仍然在掌权。我们透过四周，我们来思想上帝掌权的教会，走进意向的教会，成全造就的教会，全人关怀的教会。今天要一起来谈一谈上帝掌权的教会。今天的经文谈到，万有都伏在他，就是耶稣的脚下，使耶稣。为教会成为万有之首，他是万有的之首，也是教会的头。教会是他的身体，然后那充满万有者所充满的，所以教会拥有五重职事，就是耶稣所有的能力恩赐都在教会里面，只是由我们每一个人一起来完成这些事情，来做他要做的。所以这个经文有几个重点啊，第一个是基督是教会的头。头的意思就是耶稣在掌权，耶稣在教会掌权，不管历史历代，整个教会的历史发生过多少事情。其实，因为我是学历史的，我对这个很有兴趣，我就看了一下整个教会的历史，从《使徒行传》开始，从那边新约的教会，从耶路撒冷教会开始，历经这么多、这么长的历史，这么长的时间。教会怎么复兴的？教会是在不断的被逼迫，跟殉道者的血里面建立起来的。如果你仔细去看整个的呃基督教的历史，你真的可以看到，是从逼迫开始，耶路撒冷教会被逼迫。如果你看过电影，有没有人被丢到竞技场，被狮子吃了？这么困难，但是为什么在这么挑战的整个教会历史，这么多逼迫，这么多攻击，这么多挑战，而且你仔细的看保罗的书信，里面充满了各种因为有人在的地方，充满了问题。但是教会从一间耶路撒冷教会开始席卷整个世界，现在。全世界最大的宗教就是基督教，人口最多的也是基督教，是这样。为什么？因为耶稣在掌权，因为教会有全能的神，有大能的神与我们同在。教会也是他的身体。想想看，耶稣在的时候，他成成为肉身在地上的时候，只有在以色列，在加利利湖，在以色列，在那边，只有那附近的人可以去。遇见他，然后去跟他哦，有很多接触，听他讲到，然后他在那边医病赶鬼。但是现在教会成为耶稣的什么身体，遍满全世界。耶稣的行动比以前更加的活跃，而且更加的积极，而且可以深入到每一个。呃，人所到不了的地方，很困难的地方。我看以前的宣教是到非洲那个食人族部落，很困难，可能还没到就被杀了。太太继续前进，真的很挑战。但是耶稣到今天仍然借着教会在行动，然后要把他对全球、对这个世界的心意，借着教会能够完完全全的活出来，而且行动出来。呃，我们。我们有很多的扶贫的工作。以前修哥常说，我们应该可以像联合国一样，只要有教会的地方发生什么事情，马上就到。我就想到我们花莲还没有教会，但是先知已经讲了，花莲要有教会。有两个牧师有被说到要去那里开拓教会，应该要前进的。好，我就想，要是那有教会，我们马上就到了，在第一时间，对吗？如果全世界每一个地方都有教会，当发生这些困难的时候，我们的输送带是非常的、非常的快速。在第四个讲讲堂，我会讲到全人关怀的教会，要特别来讲这方面。教会是他的丰满，也就是耶稣一切有能有力，一切他的生命，一切的丰盛，一切的恩赐、能力、生命。全部是充充满满在教会里面，所以教会是要来活出他的荣耀，彰显他的能力。我们知道，我们当中有些人可能很有先知性的恩高，传福音的、医病的，这些都是在耶稣身上有的教导的，还有许多他的恩赐能力，还有他的生命，他带出来的那个爱、怜悯
，这都是耶稣的生命，还有他的恩赐能力，都在教会里面。我们每一个人都被分赐到了教会。因着他的生命充充满满，我们能够来展现他的荣耀，活出他的见证。所以教会的本质呢，是一群听到神的声音被呼召出来的人。教会就是一群被呼召出来的人，然后成为一个群体。教会绝对不是这个建筑物，教会不是这个教堂，教会是你跟我，我们在一起，我们成为一个教会，然后一起来。完成上帝对这个世界的心意跟计划，因为我们就是他的身体。如果你读哥林多那边谈到，有人是眼睛，有人是手，对不对？有人是脚，每一个人各自成为肢体，我们一起成为基督的啊，耶稣的身体，然后来做他要做的，去探访那个他很想去关心的，正在呃忧伤的人，去触摸那些在生病当中的人，谁去呢？借着你，借着我，去呃安慰那些失去家人的。借着谁？借着你，借着我，借着教会，我们去到耶稣要去到的人的面前，我们把福音带给他们。教会对每一个个人都非常的重要。我要特别的强调，就是非常非常非常的重要，真的非常的重要。为什么？因为。在教会，你可以经历生命的更新跟改变，这是不断的在发生。从你遇见神的那一天开始，从我遇见神的那一天开始，我们的生命进入一个改变的旅程。如果你回头看，你会说：如果我那一天我没有遇见神，我今天不会成为现在的样子。还在发生，还在继续，直到你离开这个世界之前，你尾声稳定的参加教会，在这里。呃，来认识神的话，认识神，然后在这里来发展的恩赐，在这里来服侍别人，你的生命仍然在经历不断的更新跟改变，这是非常重要的事情。如果你的生命不在成长，你会觉得停滞、卡住，即使你什么都有了，你会觉得很不舒服。我会有这种感觉。啊，人家说一日不读书，啊，就是这个什么？面目可憎<笑>，就是我们如果没有读读圣经，没有亲近神，没有聚会一段时间，你会觉得你的生命枯都枯萎了，你的生命不再有那个活力、那个热情在你的里面，这是很重要的。当然，再来我们要找到生命的身份跟命定。今天在讲一万的生命更新也是很重要的新起点，所以呢，如果你以前参加，可是你觉得已经很久了，那时候听不太懂，可以再去一次。如果你愿意再带着一个朋友跟着一直一起去，更好，因为那是一致的开始，改变的开始，遇见神的开始。啊，生命我们有很多需要被神医治的，然后我们被恢复了。最重要在医万生命更新有医治。还有找到我们的身份，我们蒙神所爱的身份非常的重要。我们每一天都有很多世界跟呃很多生活的挑战，让我们觉得自己的价值感在下降，很容易被偷窃。我们的身份，我们每一次来到主日，其实最重要的是敬拜神。然后当你敬拜神，神也开始触摸你。每一次可能这一个礼拜发生很多事情，你。很多感觉不是很好，在这里又被恢复了，找到生命的身份，一个被爱的身份，找到你生命存在的意义，你的命定，你的价值感，你的恩赐被发展起来。也许很多人在职场是有能有力的，我相信神也要转换这个能力来建造教会，来祝福神的教会，也借着教会，因着有你更加的。荣耀刚强，然后这个教会可以祝福这个世界，这是你的命定。你有一天会知道，在职场很快就被取代了。当你离开那个位置，但是呢，如果你同时有在教会发展的恩赐，那这是下一个的第三人生，就是继续往一个更高峰去。在教会，生命的服饰是呃。时间越长越成熟，越有价值，越有影响力，而且是一条上行之路。我觉得这真的太宝贵了。我看过很多在职场，也许我以前看我公公以前很忙，他没有时间，哦，他很近前，但他都没有时间参加教会的，稳定的参加教会。结果当他退休的时候，真的，因为他。已经没有教会的群体的关系，也没有服侍的历练，什么都没有。
他说不知道，他只能去做礼拜，然后回家。我觉得好可惜。其实他有很多能力，很多恩赐没有被发展起来，所以鼓励大家看重教会生活、心理跟情感的支持系统。啊、呃，这个世界越来越疏离，少子化，对吗？孩子越来越少，不生孩子，不结婚。哦、呃，真的，我记得那时候。我结婚的时候，爸爸说：“你至少要生两个，一个孩子真的很孤单。等你老了，他真的会很辛苦。”我以前从没想过这个问题，真心是这样子。我不知道现在多少孩子要面对这种非常困难的挑战。嗯，有一个我很爱的姐妹，因为她家只有她一个女儿，三十几岁的时候，她的妈妈就癌症了。她的爸爸本来关系就比较疏离，也没有能力去。处理家里这些事，全部他一个人才三十出头，他就必须陪妈妈走所有那个癌症治疗的流程，呃，陪伴妈妈到死亡，陪伴妈妈。你知道这个过程有谁陪伴他？教会的家人，从在医院，然后从妈妈离开，从妈妈离开之后，每天都有姐妹去他家陪他，从他后面所有追思礼拜到后面说银行各种处理。全部都是教会的家人一起来陪伴，我我就觉得很感动，我觉得也很珍贵。我们真的要比以前更加的看重教会生活，不要忽略，不仅是你跟神的关系，更是你有一群。如果你有小孩，从小一起长大，昨天我女儿去庆生，然后都一群都是以前长大的，从在教会一起长大的朋友，对吗？非常的。感动，我很喜欢他们有这样的情谊，一辈子的朋友，一直说一直到老到终老可以一起在一起。你的同学都有阶段性，你的同事有阶段性，但是教会的家人一生之久，真的很重要。跟旁边说，教会生活很重要。教会有没有挑战呢？有历史历代，我刚刚教会历史，我看了一下台湾的宣教史，台湾宣教的历史。以前我很爱读这些呃传记、宣教师，还有这个历史，真的都有很多挑战，内忧外患，但是神仍然掌权。我要特别谈一下，教会在人性的挑战中，上帝仍然掌权。什么是人性呢？我以前小的时候，我都觉得呃非黑即白嘛，不是好人就是坏人这样子。有一次我小孩子在旁边听爸爸跟人家在讲话。哎，爸爸讲一句话，我就一直放在心里。他说：“其实恶人心里也有他的善，好人里面也有他的恶。”那我小小的心灵想：“嘿，不是非黑即白吧？不是好人就好人，坏人就坏人。哦，原来人性是这么复杂的一件事情，对吗？”我就把这句话存在心里想了很久。没错，人性里面。有很多的复杂。我以前看过三浦林子的一本小说，很有名，《冰点》。对，在好人的里面也有也有，因为他的女儿被杀死，所以他有很多苦读跟报复的心理。那本书把人性描述的非常的精彩，是人性很多的错综复杂，很多的挑战。而我们到教会，你跟我都带着我们的光明面跟我们的阴暗面走进教会。我们不会在一夜之间改变，我们带着我们生命的全部走进来，所以在家庭也一样。家庭为什么这么多问题呢？因为我们里面都有我们的阴暗面。教会为什么会有很多人的问题？因为有人的地方就有问题，有人的地方我们一样带着我们的本相，我们原来的样子。我们走进教会，我们有很棒的地方，可是我们里面也是有我们的挣扎。给我们人性的阴暗面，这些东西，呃，当我们很靠近，当我们成为一个群体，成为朋友，成为家人的时候，这一些会互相的冲击。所以，这是一个关于关系跟爱，所有的家庭都是关于关系跟爱，所有的教会的关系也是关系跟爱。而耶稣来就是来解决关系跟爱的问题。因为我们关系，因为罪跟这些黑暗都决裂了。教会是怎么样一个群体呢？教会是一群还没有完工的，还继续在成长旅程当中的属灵家家人。你知道有多难吗？婚姻很难，也是这样。你在变，我也在变。我们是，我们是都在
动态的平衡。我们不是一个固定说你就长这样，我就长这样，不是。我每天在变，你也每天在变。所以呢，我们在在呃这个动态平衡当中。一起要建立这个亲密的关系是很挑战的一件事情。呃，教会所有的每一个人进来教会时间不一样，每一个人的原生家庭不一样，每一个人的沟通模式不一样，每一个人的个性、脾气、价值观、解读问题都不一样。啊，曾经有一个小组长跟我说，哦，他有个组员，他那天烫头发好漂亮哦，他好高兴，他就来到教会。他来到小组，他去参加小组，啊，去参加小组。然后呢，这个小组长很很开心，哎，你你烫了头发，哎，那我有认识另外一个发型设计师，你也可以去参考看看。然后那个人再也没来了，你知道为什么？他心里想：你觉得我这不好看吗？我这很丑吗？你知道我们里面很多小剧场，我们里面真的很多小剧场。他完全一头雾水，或者他生气了，我不来了。我还完全，我真的为所有的小组长致敬哈，致敬所有的小组长，辛苦你们，真的不容易，因为不是从小一起长大的嘛，每一个人都带着很多的背景，然后我们在一起小组，对吗？在小组里面，真的很多火花，真的完全想不到，对他只是很开心说，哎，你烫头发了，那我有一个很好的发型设计，然后他的解读就是，你觉得我这个不够好，所以你要我去另外一家，所以这个真的很复杂。对，人性有很多挣扎跟冲突，在以弗所书的四章三十一到三十二节一起来读：一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，成怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。哇哦，教会真的有这些问题吗？保罗写给以弗所教会，苦毒、恼恨、愤怒，为什么？这不是教会有，是有人的地方就会有的问题，对吗？你有没有被苦毒过？你有没有苦毒过别人？如果你受伤，你一直不饶恕、不处理，久了那个受伤的种子就会长出根来，就是圣经说苦毒的根，对吗？之后我们会恼恨、愤怒、吵架、毁谤、不时的传舌，这些问题。开始造成关系的破裂，所以在这里，呃，保罗在劝勉他们，这一些事情都要从你们中间除掉。你知道这是什么意思？因为上帝让我们在一个群体里，你不觉得当你跟一个人交往，还是跟一个人结婚之后，你比较认识自己吗？你会很惊讶，哇，我里面有我有这种脾气，我里面有这种这种。整个整个都被搅动出来，这种感觉，这个亲密关系会显明真相，对吗？神就是把我们放在群体里面，让我们的生命可以转化。没有一个人说我可以自己一个人当很有爱心的人，你去哪里展现你的爱心？一个人是没有办法的。所以这里呢，保罗也劝他们要除掉这一些，然后要恩慈相待，纯怜悯的心。彼此饶恕，正如基督饶恕你们一样。所以这些人性的挣扎很真，很真实。其实我只截取了一个圣经，其实我本来截取了三四个，太多了。事实上，很多有人在的地方，这一些问题是存在。分党结派，对不对？哥林多教会在那时候，我是属亚波罗的，我是属保罗的，我是属基督。他们在分门结党。他们还有一一些人在贪图虚浮的荣耀，我要站在 C 位，我要最尊被尊重，我要被看得见。为什么我没有办法去被啊、呃、被被授权去做这个做那个？我们里面很多增进、嫉妒、比较，这都是在人性的里面。保罗说：“这一些当从你们中间除掉。神把它搅动出来，不是要定罪你；神把它搅动出来，是要释放你得自由。在教在教会里面，很痛苦也很棒的地方，很痛苦是当这一些东西被搅动出来，旁边人看到觉得怎么会这样？假冒为善的一群人会这样吗？会有这种论断吗？然后你自己的东西被搅动出来，觉得很羞愧，你觉得我里面怎么了？怎么会有这些东西？但是。”我在灵里觉得，真的，神不是要定罪我们。神说：“你看，你里面这些你都不知道的，我要释放你。只有我有能力把你从这里救拔出来，把这些从你们的当中除掉。”
我们要怎么做呢？上帝给我们有修复的能力，和神心意的去面对，这个就很挑战哦。如果你受伤，你真的很不想要原谅他，你真的很想要生气他，可是和神心意的面对，有没有修复的方式？有，耶稣已经为我们做了榜样。问题是，你要不要让神掌权，对吗？你要不要按着神的心意去回应这个痛苦、这个伤害？这就是最难的选择。但是在教会里面，我们有这些人性的挑战，我们需要让主掌权，在我们的生命里面跟神说：“主，虽然感觉很不舒服，但是呢，你的教导是这样，我愿意以恩慈对待他。恩慈是什么？你给他第二次的机会。你想想看，有一天你也需要别人这样对待你。”神说：“你要别人怎么对待，你要先怎么样这样对待他，就是人际关系的黄黄金律，对不对？你要以恩慈相待，给他第二次的机会，不要这个呃，不要这个追根到底，就是一定要这个有理就要坚持到底，要追讨到到底。这样关系是死胡同，是没有出路的。你给他第二次机会，下一次。”他也会给你第二次的机会，用恩慈带你，全怜悯的心，更多的能够去感同身受，能够去体谅。呃，我发现去年我在上那个走访童年，我们所有全职童工几乎都上过，我陪了几班，我很感动。我就发现说，哇，原来他有这样的成长背景，他经历过这么多不容易的事情。所以他今天会这样，我可以体谅了，我可以了解了，而不会觉得他应该怎样，为什么怎样？我们里面很多的应该，求神帮助我们有一个怜悯跟体谅的心。最重要的修复能力就是彼此饶恕。我饶恕你，你饶恕我。上次你饶恕了我，我就饶恕你，我也饶恕你。那就是一个很正向的循环。但是我苦读你，你苦读我，你论断我，我论断你，那真的就。一直往下去了，是没有神介入的一种关系。有神介入的关系是，我饶恕你，你饶恕我，因为神在基督耶稣里饶恕了我们。我们经历过什么叫饶恕？我们也被那个罪疚感跟羞愧感压垮过。我们知道被释放、被饶恕的感觉是怎么一回事。有时候我们需要饶恕别人，有时候我们需要别人的饶恕。我们一起读这个经文：你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。所以呢，唯一可以拦阻你被饶恕的，就是你不饶恕人，这是很真实的。我们饶恕人，神也必饶恕我们。求神帮助我们。呃，我们读约翰福音十三章三十五节。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。这件事情很重要，彼此相爱，彼此相爱容易吗？很难，很难，因为神把我们放在一个婚姻关系，还是在教会的关系，都是在打击、打破我们的自我中心。哦，我们的自我中心要被打破，彼此谦卑，我们才有才有办法真正的彼此相爱。我们看重对方的。利益看重他的好处，彼此相爱，求神帮助我们用这个来见证，我们是跟过耶稣的。耶稣就是爱，如果我们活不出爱，讲一堆大道理，谁要听你？我们要活出真实的那个爱。我的想象是这样：你这一群人彼此相爱，这个小组都彼此相爱，一个新人进来闻一闻就知道，哇，这里真的不一样。你不用讲很多大道理，他会留下来。但是讲了很多很棒的道理，可里面就一一闻就觉得关系很有问题，很快就会离开。所以彼此相爱是小组真的很重要的一件事情，还有在在服饰当中很重要的。我们面对关系的冲突跟挑战，你知道吗？很多人对基督徒有非常非常的高标准，觉得基督徒就是一群圣人的组合。你觉得是吗？不是，对吧？所以的高标准就高挫折
高挫折，就是这样。但是其实基督徒是一群什么人？是一群平凡人，一群还在人性挣扎、努力要成长的人，一群需要耶稣的救赎、需要神的救赎的一群人，而不是一群圣人。很多人说教会太神圣，我不进去，我不参加。不不不，教会是一群平凡人，跟旁边说你是平凡人。<笑>对，降低你的错误的期待跟标准，这样你可能就不会说这一群假冒为善的人我要离开了哈。很多人会这样子，呃，我们会遇到冲突跟挫折嘛，因为我们都带着我们的人性的好跟不好在一起。我我们受伤的时候，确实很多人会在想，我要不要继续维生在教会里面？这也太伤受伤了，我要离开。你，我先问一个问题：你为什么来教会？为什么来教会？不是为了交朋友吧？应该是为了敬拜神。但是我得说，一开始我们是为着自己的需要，对吗？我们一定带着需要来的。但是你慢慢认识神之后，你就知道，你今天坐在这里，最重要，今天的聚会最重要，不是听讲道，是遇见神。在这一篇道里面遇见神，在敬拜里面遇见神，在那里敬拜神，这是最重要的一件事情。这是一个从稚嫩到成熟改变的过程。然后我们在这样的关系里面，会不会有冲突？一定会有的。我绝对不会粉饰太平，说哦，经济教会都没有人的问题。不，只要人，除非这里面有半个人。好，只要人，一定会有问题。这就是现实，我们必须要面对。但是如果我们不在这里面对问题，我们离开、逃走、抽身而去，那么这问题会跟着你到下一个群体当中。也许你换一个教会，换一个群体，一样会带着这个问题继续下去。我们在这里一起学习怎么去面对，这是一个选择。你要选择愤怒、埋怨、受伤、沮丧、怨对、苦读，还是你要选择之外，我愿意面对这个关系的挑战，然后我要成长起来，在爱里面成长。我终于走到我爱心的极限了。我发现我最多祷告这一辈子，最多祷告都为着我能够更有基督的爱来祷告。我发现我花花最多时间为这件事情祷告。为什么？很多人的关系，我需要求神帮助我。总是上帝会放一些人在你的旁边，让你觉得这就是你爱的尽头。你真的爱不下去，恭喜你，你快要有基督的爱在你里面长出来了。真的，你以前都用天然人的爱，对吗？终于到尽头了，神等你很久，终于投降，终于说够了，受够了，我自己爱不下去。那时候神就说：“让我的爱在你里面激励你。”想想看，你最糟糕的时候，我怎么爱你？怎么无条件的爱你？想想看，在你觉得最羞愧的时候，谁接纳了你？哎，那个基督的爱在你里面激励你，然后你就会开始哇。好，虽然感觉很不好，但是我没有爱了。神，求你给我你的爱，这是我最常的祷告。神，求你给我你的爱，让我可以去爱，这个是非常重要的一件事情。那个时候，我们就会开始看到自己的眼中的两目，对吗？我们在受伤都只看到别人的刺，但是呢，当我们可以看到自己眼中的两目，神要把我们的两目挪去，然后。别人眼中就看不到刺了，对吗？每一个人自己的良木都挪走了，我们就看不到别人的刺了。建立有能力彼此相爱的教会，这是我为整个惊奇的祷告。这是很挑战的事情，但是我一直在祷告，回到教会的本质，爱神、爱人、大诫命，才会有大使命。先有大诫命，才会有大使命。如果没有彼此相爱的教会，福音不可能带得出去。所以我常常在关系的里面，常常告诉自己不要对付别人，要什么？对付自己内在的问题。在一个群体当中，神搅动你，透过你旁边不太可爱，还是讨厌，还是有一点挑战你的人，神为着是把你里面的你不知道的自己搅动出来，你会看到哦，我原来里面有这些想法，在这些感觉不是很好的。神要医治我，神要释放我，然后让我有基督的爱，不是我天然人的爱。我们的爱太有限了，太有限。我们在婚姻、在亲子关系都可以
领受这件事情都很有限，我们需要基督的爱在我们里面成长。挑战，让这些人性的挑战成为我们的装备，成为我们生命成长的养分，而不是挫折。啊，教会在人性的挑战中，如果你让神掌权，如果你让神介入在这些挫折当中，那么你会自己成长起来，你的爱也会成长起来，你的生命也会成长起来，我们的生命就能够在群体当中被基督转化，能够不断的长大成熟。让我们在这当中学习，挑战当中有神掌权。我们的责任是什么？交托问题，合神心意的回应，也就是让主掌权。上帝的责任，他会做他的。我们做完我们的，上帝会做他的。很多人祷告，只想上帝帮他做完全部，但其实我们有我们的责任，我们要让主掌权。那么神就能够在这个困境当中带来改变。我很喜欢吉姆·戈尔写的一段话，他说：“我梦想基督的教身体就是教会，是一个新生儿可以降临的地方。你知道，有新生儿就会乱。我现在有孙子哈，只要他在的地方，玩具一定是这样哈，到处去。他很忙哦，走来走去都停不下来，一直收他，一直走哈。有新生儿就会乱，所以教会有一点乱乱的，表示我们还有我们没有老化，懂吗？我们没有老化，我们很多新生儿在我们当中。”带来一点混乱，让他们被接纳，然后让他们被欣赏，他们在那学爬、学站立、学走路，有这个空间，能够彼此欣赏、彼此鼓励、彼此陪伴。少年人从错误当中学习教训，而且这个属灵的群体教会可以团结在一起，彼此相爱，互相激励，继续的前进。这真的是我对教会的一个蓝图，很期待我们可以这样来经历。第二个要谈一谈，教会还有什么挑战？除了人性的挣扎，还有这个仇敌魔鬼。整天，你知道两个最重要的组织是什么？家庭跟教会。仇敌最主要的攻击目标是什么？家庭跟教会。因为这两个组织垮掉，人就没有，好像住在一个没有屋顶的房子里面，没有遮盖，所以仇敌无所不用其极。啊，彼得前书五章八节，一起来读。勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你知道一群动物在跑，看那个 Discovery 在跑，谁会被狮子咬住？最弱小的那一只跑最后面那个，所以要跟上，不要跑最后一个哈，很容易被魔鬼他在四处寻找，他知道谁的体质最弱，谁跟不上了，他就盯着你。然后在你最脆弱的时候咬你一口，教会一样，我们能够得胜，是因为我们真的是要强壮起来。我讲一点仇敌攻击教会的轨迹，没有办法仔细讲。那带过去，带过去是让你知道，当你看到这些事情，你就不要用天然人的人去反映这些事情。你要想到，这是一场属灵的征战。我要警醒，我要警醒，免得中了仇敌的轨迹。仇敌喜欢透过谎言来破坏关系跟信任，他会跟你耳语，跟你讲关于上帝的谎言。上帝不爱你，你看上帝比较爱旁边那个人，比较看重他，比较祝福他，对吗？会跟你讲关于上帝的谎言，跟你讲关于你的领袖的谎言，跟你讲关于你旁边那个人的谎言。谎言带来关系极大的破坏，信任极大的破坏，会透过困难的环境使人灰心。啊，人生是会有很多困难跟挑战，生老病死各种不容易。你要选择灰心离开神，还是要继续信靠呢？仇敌也是会透过很多，这建立教会这么多年，非常多大大小小的挑战，不坚持下去，早就放弃了，太难了。透过政治逼迫，很多国家还有政治的限制，啊，没有办法像我们这么自由的大声的敬拜。他们声音要关到最小，全部要做隔音起来，很难的。透过世界的享乐，这个可能比丢到竞技场危害更大。那一个时代的人被当成呃基督徒，我看那个电影《保罗》，看一下，真的那个人被当成那个路灯，哎，火把它烧起来，这样整排真的看不下去，好几次才终于把它看完，真的看不下去。那些逼迫的时候，他们很刚强，很坚持。
世界的享乐，让我们的灵命非常的软弱。我们看手机的时间可能比圣经还多，非常的挑战。错误的教义，历史历代异端越来越多，所以要分辨，真的要分辨这个时代的异端非常的多。所以为什么很多人问问说，经济教会那个特会可以去可以去，为什么不让人去呢？这就好像妈妈一样，爸爸妈妈对不对？小孩不能乱吃东西的。你去参加一个外面不知道怎什么的特会，然后回来谁要负责？吃坏肚子回家还是爸妈照顾嘛？拉肚子的时候，对吗？所以不是说我们要控制很多不，我们只是有父母的责任、属灵的责任，因为现在很多错误的教义，我们必必须分辨，没有问题，当然可以去。但是有一些现在太多了，所以要分辨一下。有时候跑着跑着，我看到很很多这样这么久了，有些人就跑到错的地方去了，那当然会很心痛，对不对？这是你的孩子嘛。错误的教育，透过人性的软弱带来分裂。我们刚刚谈了很多，透过恐惧跟失望，有时候带来怀疑，信心受到打击；透过毁谤跟传舌，带来很多的困惑。可能还有更多仇敌无所不用其极，他想把教会击垮，各种逼迫，各种困难。但是神给我们得胜的秘诀，我们第一个顺服神。抵挡魔鬼，这是第一招，对吗？我们个人的征战，教会的征战一样，我们要顺服神，抵挡魔鬼，魔鬼就必离开我们逃跑。很重要的属灵法则，呃，我记得我们刚开始要执塔，我们建立一间教会已经花很多时间，很辛苦。修哥是很急的人，他说不行，每一个台湾要执塔，所以呢，我们就努力的去执塔。你不知道的惊奇教会的历史，我。开过很多新的教会，关过很多新的教会，一开始不断的失败，因为我不知道怎么样才可以做起来。魔鬼的声音就来，这个意向太难了，不可能做不到的。那个时候我们要一起祷告说：“主啊，不，我们相信这是你给我们的意向，我们要继续，我们不能灰心，要要继续坚持下去。魔鬼离开，这些声音都离开。现在我们台湾每一个有高铁的站。”那个城市就有惊奇教会，这是当时我们站在还没有盖好的那个高铁站所做的祷告跟宣告，神都成就了。但是一开始很挑战，我们要穿戴全副的军装，打仗的时候不穿军装，你试试看，你就第一个倒下去的。所以。呃，在以弗所书那讲到，对不对？救恩的头盔、真理的腰带、公义的护心镜、信德的藤牌、平安的鞋、那个圣灵的宝剑、神的话语。呃，神有时候允许我们打仗一下，因为打仗知道你的虚实，你的生命的整个属灵装备的虚实太弱的，马上会显明出来。这个就不断的在征战、实战当中，我们会变得更刚强。所以我们要拿起全副军装，在磨难就困难的日子抵挡仇敌。没有军装无法抵挡，神已经装备我们，继续的被装备，就能够得胜又站立。然后同心祷告的大能，祷告大有能力，祷告非常的有能力。哦，我们现在每个月的。第一周的星期二晚上，我们有个集结号的敬拜祷告，欢迎所有的家人一起来参加。因为祷告，你可以突破你个人，教会我会突破，我们一起突破。你觉得一个人祷告很孤单，跟一堆柴火在一起，绝对烧得很旺。我们进行了第一次，非常的兴奋。这里讲到上帝给我们权柄，我们在地上捆绑，天上捆绑，地上释放的，天上也释放。我们要。祷告，你个人的灵命刚不刚强？我只要问你，每天祷告多少时间？祷告的生活很重要，不祷告就是没穿军装了。你怎么打？不读经，没有武器，没有正，那没有宝剑。我们要祷告，求神装备我们。最后一件，我们要得胜，是要坚持到底。你知道这是意志大对抗，魔鬼跟你的意志大对抗，看谁先放手，对吗？但是呢？这里鼓励我们一起读来，我们行善不可上志，若不灰心，到的时候就要收成。跟旁边说不要灰心，有时候就差那么一步，你已经坚持很久，为什么在这这个点突然就就放弃了呢？不要放弃，你只要坚持，即使很软弱的倒在地上，神会为你打，他会帮你打，只要你愿意。有时候没力气打，他帮你打，除非你说算了。
，我放弃了，那当然就没办法。借着上帝给教会的权柄，抵挡魔鬼，然后坚持下去。我相信神永远不会失败的。就像我们刚刚讲到台湾职场的故事，对吗？还是做完了。但是一开始觉得好难，最后谈一谈，教会在使命当中有很多挑战，但是上帝仍然掌权。教会的使命我们都知道，大使命。其实我们第一点在讲的是大诫命，正在讲大使命。你们要去使万民做神的门徒，对吗？可以到，就是把呃。奉父子圣灵的名为他们施洗，而且呃，把一切神教导我们的，都叫他们遵守。神就常与你同在。一个传福音的人，神常与你同在；一个去宣教的人，神常与你同在。你要神常与你同在，就是去做这件事情，去进行大使命。不要怕，因为圣灵给我们能力。我们也也许觉得做不到，那传福音好难哦，一直被拒绝，好受伤哦。靠着圣灵，圣灵降临在我们身上，会得着能力，可以到不仅在你的社社区，也能够在你的家族，更是能够在整个城市，到全世界为主做见证。使命会有挑战的，很很挑战的。呃，宣教的脚中，前面讲了一些，对，想想保罗被丢到监狱，被打，被丢到海里，戴德生在中国失去了一个太太，四个儿子。马街被泼粪，还有许许多多殉道的殉道者，啊，宣教是血泪斑斑，但是看到那种爱的力量，那为爱牺牲，然后看到结满的果子，全世界因为这一些人的，他们愿意去遵循大使命，看到整个教会遍满的全地，我们也领受了使命，我们继续要展开职场的运动，再展开。前不久，我去吉隆坡开了一个宣教的会议，非常的兴奋，见了许多年没见的我们在海外堂店的领袖，他们在极大的困难当中，但是我们被他们鼓励了，他们非常的有活力，非常的有动能，说派我去宣教，去另外一个国家，哇，真的很感动，我觉得充满盼望。但是我们的挑战是什么？我们需要更多的领袖，所以今年我们开始我们的职堂学校，我们开始启动，未来我们会启动线上跟海外的职堂学校，我们要大量的职堂的领袖。我看见了一个新的全球的宣教的架构跟蓝图，我相信神会成就这件事情。就像当初在台湾一开始很难，但最后会成就。我们看到了许多新的喜乐在前面，因为神会成就这件事情。我要特别跟你说，你有份这个挑战跟喜乐，跟旁边说你有份这个挑战跟喜乐。你曾经有个年轻人，我跟他们匿名 Q A， 你知道吗？我喜欢跟年轻人 Q A， 所以他们都匿名。他让他们随便问这样，有时候问题很挑战，但我很喜欢。好，我喜欢进行这种对对话。有个年轻人说：“我为什么在金齐教会可以换教会吗？因为我没有宣教的意向，金齐教会都要讲宣教。”我说：“你去哪一个教会都一样，因为有大使命，对吗？除非那个教会不做这件事情，因为这件事情要付很高的代价。”如果所有的牧师都不出去，我现在可以休三个月的假。我到现在一天假都没办法好好休。我们都拆派出去了，所以这对呃领袖牧师很挑战。啊、呃，如果你要问的问题，也许是我不是要被拆出去的那一个，但是你还是有份这个挑战跟喜乐，你可以在这里发展的恩赐，在你所在的堂点一起建造荣耀的教会，可以吗？那我相信神会，你可以祷告啊，可以奉献为那个要出去的，为他们祷告啊，奉献，然后继续在这里把基地给。盖好对吗？有时候去短宣一下，输送一下我们的肯雅短宣队，现在正在进行三天非洲，呃沙漠的没有水电跟网络的三天，我们好焦虑哦。早上第一件事为他们祷告，因为没有讯息，三天，求神帮助哦，他们平安，然后他们可以看到整个非洲的产业。这是柬埔寨，有生之年鼓励你参与一次短宣，呃。最近呢，可以到各个台湾的堂点去看看
，最后一起读这个经文，以弗所书的三章二十到二十一节，神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门，阿门，对吗？神能够运行在我们当中。是神能够在我们每一个人里面得胜，也能够在这个教会得胜。虽然我们都不完全，虽然教会也不完全，教会继续会在人性的挑战中，在仇敌的挑战中，在使命的挑战中前进。但是我要宣告，上帝掌权。我们一起来祷告，耶稣，谢谢你，谢谢你。我相信教会是何等的荣耀，打开我们属灵的眼睛，看见。我们要更加的看重我们在教会的生活，我们委身在这里敬拜你、认识你、爱你，也彼此相爱。主，让我们把这个呃美好的信息带到全世界各地去。主，这是你的心意，借着教会来成就你的心意。哦，在我的灵里，我特别感受到，我们当中有些人，可能你在教会的关系中遇到了一些困难，你正在挣扎，你想要逃避。想要逃开，也有些人，当你在教会当中遇到人际这些人性的挣扎跟冲突的时候，你想要攻击，你想要防卫，但是却带来更多的痛苦跟伤害。我相信今天神要来鼓励那些想逃避关系的人，也许爱那些不可爱的人、讨厌的人是不容易的，但神。也爱你不可爱和讨讨人厌的时候，甚至是你自我厌恶的时候，神都如此无条件的爱着你。我相信今天神的爱要来激励你，因着他的爱，你选择饶恕，你选择面对，你选择靠着神的爱得胜。我相信神今天要来安慰你、医治你，也要再加给你力量。我们当中，也许有些人，你会觉得你是内向的，呃，你很害怕受伤，你总是努力的在保护着自己，因此你从来不愿意冒险去进入跟人更紧密的连接。我真的要鼓励你，不要害怕，因为我们有修复的能力，我们有饶恕的能力，我们有修复的能力，有爱的能力，我们就能够去享受在。一个关系的连结里面所要带来的丰盛、喜乐跟满足，求神医治，求神帮助。也许我们当中有些人，我们里面在这些人际的冲突里面，我们里面有一些阴暗面被搅动出来，好不好？不要再为自己找一百个借口，也不要再怪罪别人。我相信神在说：“我不要定罪你，我是要释放你的自由。”释放你的自由，你就可以开始享受跟人之间美好的关系。我相信神今天要来帮助。我要特别邀请，可能你今天第一次，还是最近刚来到教会的，我要欢迎你加入这个属灵的大家庭。如果你愿意的话，可以跟着我一句一句的祷告：亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我愿意接受你，我愿意。成为我生命的救主，成为我生命的救主。求你赦免我的过犯，求你赦免我的过犯，洗净我的罪，洗净我的罪，使我成为你的儿女，使我成为你的儿女，领受你无条件的爱，领受你无条件的爱，带领我委身在教会，带领我委身在教会，祝福我的生命，祝福我的生命。我这样祷告，这样祷告，都是奉耶稣基督的名，都是奉耶稣基督的名。阿门，阿门。好不好？我们一起从座位上站起来，一起用这首诗歌。我们在天上的福，创造天地万物，赐下爱子成为救赎，领我出黑暗如光明。